I am Rajeshwari working as a lecturer in chemistry in Sir CRR College for Women, Eluru. In this video, we discuss about second BSc chemistry, fourth semester, paper 4, spectroscopy and physical chemistry, topic unit 5, phase rule. In this video, here the topics discussed are one component system, water system. One component system. According to phase rule equation, we have F is equal to C minus P plus 2. When there is one component in the system existing in one phase, that is C is equal to 1 and P is equal to 1, then the degree of freedom F as calculated from phase rule is. So, manki, according to phase rule, nunchi, uh, equation in the telsu and F is equal to C minus P plus 2 and is a telsu. Uh, when there is one component in the system existing in one phase. Manam this system lo one component undi one phase kan ka exist hai te. Apur man metla this kun namu one component and nam ka C is equal to one na utundi. Alagi phase one ka abati P is equal to one. Apur degrees of freedom ani di atla calculate chas kun namu phase rule nunchi atla usni dan value ante F is equal to one minus one plus two. And we have C minus P plus 2 lo manam C is equal to 1 no P is equal to 1 no substitute chasna. Chasna put manke uh, it lost in the matter 1 minus 1 plus 2 that is equal to 2. Hence all the system of one component can be completely described graphically on paper by taking two variable factors like pressure and temperature. So, manaki kada any systems so kuda one component or any systems so kuda easy ka manhu graphical ka paper me da represent cheye gala man mata by taking two variable factors. So, ye uh, ikada kora endu variable factors ni tis kuni manhu uh, one component system sani thi kuda paper me da graphical ka represent cheye gala mo. So, two factors so yen tis kunta man me kada ante pressure or temperature tis kunta. So, pressure or temperature tis kuni. Uh, one component system sanit ni koda manamu uh, graphical ga paper me the represent chess what in the explain chess ko galam. Hindu contact F is equal to two watch in the other bivariant any property two factors this kunta manakadi uh, graphical ga represent chess ko galam. Ekar this kunabi pressure unu temperature this kunta. So, this one component system ki best example can name this kunta mante water system this kuni than explain chess kunta. Ada endi anethi chota. Next to water system. This is the most common example of the one component system. The three phases in the system are. So, one component system ki best example in the ante water system. The unknown the three phases so in the ante iso, water, vapor. So, this mood koda man ki equilibrium la unte. Ice is kunte solid form la unte. Water is kunte liquid form la. Vapor is kunte gaseous form la unte. This mood phases so koda man ki exist hoti. Water system is kunna plu. The above three phases may occur in four possible combinations in equilibrium as. So, this unna mood phases ni koda manamu. Ella combinations la ras kochu equilibrium la unte. First one nochi. Liquid is in equilibrium with vapor. Second one, liquid is in equilibrium with solid. And third one, solid is in equilibrium with vapor. And fourth one is, solid is in equilibrium with liquid. Liquid is in equilibrium with vapor. Itla manaki four possible combinations lo manamu ye equilibrium si rask ochan And this is the phase diagram of the water system. Water system lo manki phase diagram like this to the MM this could num temperature ki pressure ki graph is could num this could not take a manaki uh any lines who exist any any curves and a manki kada three curves and every exist any avenue and a OA OB and OC and a curves exist any but names could I chamo uh next to chi waka meta stable curve and a dunka the end and OA dash and a step to namu e curves are the coda Intersect a point, both the current intersect of the Tani triple point and Kuntamu. Next, the curves Majilo Unde region, Aman Kuntam areas and Kuntamu areas, the Okoka de Gra, Okoka phase and Edi exist out in the pre diagram. Wouldn't show them this phase diagram consists the stable curves. OA, OB and OC. If you already have any curves exist out in Chapthanam, stable curves such a mood, a vein the ante OA, OB and OC. Next to one metastable curve O A dash. So O A dash is the metastable curve. Next to three areas. Three areas and exist out between these curves. A area C in the ante A O C. Ikra C pet kondi. 
C point to AOC okay area next to BOC BOC and the E area so AOC area lo man came exist in the water exist in the liquid state that is exist in the next to BOC area this could take rain to exist in that the ice exist in that the burgi kada solid that is exist in the next to inka AOB area AOB and the E area E area lo man came to kada the vapor phase in the gas state that is exist out in the Next one is triple point O. Already we have said that O is the only cause of the intercept point. So, we have said that triple point is the only cause of the intercept point. Here, we have said that triple point is the temperature of the temperature. We have said that triple point is the only cause of the temperature. So, this is the critical temperature. We have said that it is 374 degrees centigrade. We have said that OA curve is the only cause of the temperature. Next to O B करवाची sublimation करवो, O C करवाची melting point करवाने से चप्पू ना। आई ये temperature से वन्नी कोड़ा मान की notes है इसको वाली। Next curves, so आह पुर मान का phase diagram लड़ा curves पुरी ने चप्पू ने आपको कटी first one नोची करवो O A। The name अंत ना मानों vaporization करवाने से चप्पू ना। This is the vapor pressure करवा of water। So आधे end यंत्र मान की vapor pressure करवा of water ने से चप्पू ना। Water ये का vapor pressure करवो। it represents the equilibrium between water and vapor at different temperatures. So, vapor pressure carbon chapter nang gabata, then yet ki majjalo equilibrium exist out of the yet water ki do ikka vapor ki majjalo equilibrium li represent chasthi at different temperatures degra. At every point of the curve, the two phases are present. So, curve me the ye point degra tis kunna koda manna ki arondu phases so koda equilibrium lo anewe unta hai. The starting point of curve is O, which is the freezing point of water. So, ye curve starting point nekan nunch tis kunna manna O degra nunchi tis kunna manna O point name of kunna manna ante manna me kada freezing point of water ho thunna. So, our temperature to present anthem time at 0.0098 degree centigrade at 4.58 mm pressure. This curve ends at A, the critical temperature. So, our curve is starting O degree start out on the A degree end 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 out on the critical temperature on the A degree end out on the A. So, our the end out on the 374 degree centigrade at 218 atmospheric pressure. Applying the phase rule equation. So, we are going to apply the curve to the phase rule equation. At the degree of freedom, F is equal to C minus P plus 2. Phase rule equation is going to be done. We are going to have one component system. Water system is going to be C and 1 is going to be done. Next, we are going to have two phases. Two phases are going to be done. We are going to have water and water vapor. We are going to have P is equal to 2. So, C is equal to 1, P is equal to 2, substitute chess kundam, chess kundam play mo thun yanti, which is equal to 1 minus 2 plus 2, that is equal to 1, univariant. So, man ki kada karu, o yet is kundam, kada man ki degrees of freedom and to chin yanti, 1 no chin, that is univariant. Next to second karu ochi, o a dash karu. The dotted karu, o a dash is a continuation of the o a karu and represents the vapor pressure karu of super cooled water. This curve is known as metastable curve. When slight disturbance is there, uh, the super cooled phase at once changes to solid ice and the curve matches into OB. So, here we have to say that the OA dash curve is going to be so, OA dash curve is going to be the continuation of the OA curve which represents the vapor pressure curve of super cooled water. So, the super cooled water state represents the name of the name of the metastable curve. When slight disturbance is there, the super cooled phase at once changes to solid ice and the curve matches into OB. So, super cooled liquid carbate then very careful the cooling and chest kundu vattamu adhi solid form kinna thanvatta ava kundha super cooled liquid kinna thanvatta ava kundhi. Then yonko freezing point kandhi inga thakku temperature ni cool chest kundu vel nam. So, adhi meta stable curve and stable ka unda du carbate then kena te reyna slight disturbance chesa manu kondu manam dhaki. Either in a small piece of impurity in atchess na leather te reyna crystal seed in atchess na emo thundi vendane a super cooled liquid anta kundha solid form kinna thanvatta ava kundhi. Then te solid ice kinna thanvatta. आई पूरी आकार बने थे, मरे को वो भी कर बोलो कि मैच जाए पोत में
సో ఇప్పుడు ఈ కర్వ్కి ఫేజ్ రూల్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టూలో ఇప్పుడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాము వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం వన్ కాంప్లెట్ సిస్టమ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా మనకి టూ ఫేజెస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఈ మెటాస్టేబుల్ కరువు మీద కూడా దేని దేనికి ఈక్విలిబ్రియం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అక్కడ మనకి అంటే సూపర్ కోల్డ్ లిక్విడ్ కి ఇంకా వేపర్ కి ఈక్విలిబ్రియం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ యూనీ వ్యారియంట్ ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ యూనీ వ్యారియంట్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఓబి కర్వ్ ఓబి కర్వ్ ని ఏమంటున్నాం మనము అంటే సబ్లిమేషన్ కర్వ్ అని కూడా చెప్తాము ఇట్ ఈస్ ద సబ్లిమేషన్ కర్వ్ ద కర్వ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఓ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ బి సో ఈ కర్వ్ అనేది ఓ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి బి దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది బి దగ్గర టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ కర్వ్ కి ఫేజ్ రూల్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టూ సో ఇక్కడ మనకి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది సో ఇక్కడ పి మనకి టూ ఎందుకు అయింది అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి టూ ఫేజెస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనేసి చెప్తున్నాం కదా ఓబి కర్వ్ మీద ఉండే టూ ఫేజెస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఐస్ కిను ఇంకా వేపర్ కి మధ్యలో ఈక్విడ్ బ్రియం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా టూ ఫేజెస్ ఉంటాయి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సో వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఎఫ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ యూనీ వ్యారియంట్ సో ఈ కర్వ్ కూడా మనకి యూనీ వ్యారియంటే వచ్చింది నెక్స్ట్ కర్వ్ వచ్చి ఓసి కర్వ్ ఆ కర్వ్ ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ కర్వ్ ఆర్ ఫ్యూజన్ కర్వ్ అని కూడా చెప్తాం దీన్ని ద కర్వ్ షోస్ ద ఈక్విలిబ్రియం బిట్వీన్ ఐస్ అండ్ వాటర్ సో ఈ కర్వ్ అనేది దేని చూపిస్తుంది అంటే దేని దేనికి మధ్యలో ఈక్విలిబ్రియం చూపిస్తుంది ఐస్ కి వాటర్ కి మధ్యలో ఈక్విలిబ్రియం చూపిస్తుంది అట్ వేరియస్ ప్రెజర్స్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ కర్వ్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఫర్ ది కర్వ్ ఓసి ఇట్ గోస్ అప్ టు ఏ పాయింట్ కరెస్పాండింగ్ టు 2000 atmospheric pressure at minus 20 degree centigrade so manam ee curve ni em antunnamo melting point curve ani cheptunnamo so aa curve ki limiting point anedi emi untadu kabatti aa diagram la chusukunte maniki c ki vache sariki akkada limiting point em ledhu alaga pi ki infinity varaku ala veskuntu veltam so adi ekkada varaku veltundi atmospheric pressure ante um, టూ థౌజండ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ వరకు కూడా వెళ్తుంది అక్కడ టెంపరేచర్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కర్వ్ కి ఫేజ్ రూల్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టూ ఈ ఈక్వేషన్ లో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాము పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ కర్వ్ మీద కూడా టూ ఫేజెస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే టూ ఫేజెస్ ఐస్ ఇంకా వాటర్ తీసుకుంటాం ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది కాబట్టి సో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ యూనీ వ్యారియంట్ సో మనకి కర్వ్ కూడా యూనీ వ్యారియంట్ అనేసి వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చి ఏరియాస్ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆర్ ద టూ క్వాంటిటీస్ టు డిఫైన్ ద సిస్టమ్ కంప్లీట్లీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ యాన్ ఏరియా సో మనం ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి అంటే తీసుకున్న ప్రతి ఏరియాని ఏమేమి తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ అంటే ప్రెజర్ ఇంకా టెంపరేచర్ అనేవి టూ క్వాంటిటీస్ ని తీసుకుంటున్నాం సిస్టమ్ ని కంప్లీట్ గా డిఫైన్ చేసుకోవడానికి మనం తీసుకున్న ఏరియాలో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే ప్రెజర్ టెంపరేచర్ రెండింటిని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి దాన్ని డిఫైన్ చేయాలండి ఇన్ వాటర్ సిస్టమ్ దెర్ ఆర్ త్రీ ఏరియాస్ మనం తీసుకున్న వాటర్ సిస్టమ్ లో ఎన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అవేంటి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఏఓబి ఏఓబి ఏరియాలో ఏముందని చెప్పుకున్నాము ఆల్రెడీ ఓన్లీ వేపర్ ఉంటుంది అనమాట అంటే వాటర్ వేపర్ మాత్రమే ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది వేపర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ సెకండ్ వన్ వచ్చి బిఓసి ఆ ఏరియాలో ఉండేది ఏంటి అంటే ఐస్ మాత్రమే ఉంటుంది అందులో ఐస్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ సిఓఏ వాటర్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్ ఓన్లీ సిఓఏ ఏరియాలో ఏంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంది అంటే వాటర్ ప్రజెంట్ అయి ఉంది అంటే లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న
that is bivariant anisocyte next to triple point it is the point where the three curves oa ob and oc meet together so ikkada enti ante maniki ee point degara maniki ee three curves kuda meet avutundi anamata enta three curves ante oa curve ob curve and oc curve anevi meet avutundi at this point all the three phases are in equilibrium so ee point degara maniki three phases kuda equilibrium lo exist ayi untayi at the point o temperature and pressure are fixed at 0.0098 degree centigrade and 4.58 mm uh, respectively సో మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర మొత్తం త్రీ ఫేజెస్ కూడా ఈక్విలిబ్రియం లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఐస్ వాటర్ ఇంకా వాటర్ వేపర్ మూడు కూడా ఈక్విలిబ్రియం లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో నైన్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది అలాగే ప్రెజర్ వచ్చేసరికి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎంఎం ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ట్రిపుల్ పాయింట్ కి ఫేజ్ రూల్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టూ సో ఈ ఫార్ములాలో మనకి సి అనేది ఎంత వేసుకుంటాము అంటే సి ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ పి ఈక్వల్ టు త్రీ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర త్రీ ఫేజెస్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాం ఈక్విలిబ్రియం లో కాబట్టి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ రాసుకుంటాం సో ఈ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో దట్ ఈస్ ఇన్ వ్యారియంట్ సో ట్రిపుల్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఎప్పుడు కూడా డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే జీరో వస్తుంది దట్ ఈస్ ఇన్ వ్యారియంట్ నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ సో ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నదంతా కూడా ఈ వాటర్ సిస్టమ్ నుంచి మనకి ఏం తెలిసింది అంటే కన్క్లూజన్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఫేస్ డయాగ్రామ్ ఆర్ మీ దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఫేజ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని తీసుకుంటాం ఒక టేబులర్ ఫామ్ కింద తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ కర్వ్స్ గురించి చెప్పుకుంటే మనకు ఉన్న కర్వ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓఏ ఓఏ డాష్ ఓబి ఓసి ఇలా ఫోర్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ కర్వ్స్ కి కూడా మనము ఫేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ప్రతి కర్వ్ మీద కూడా టూ ఫేజెస్ అనేవి ఉంటున్నాయి ఏమైనా సరే రెండు ఫేజెస్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఫేజెస్ వచ్చేసరికి టూ అని రాసుకుంటున్నాము సో ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎంత వచ్చింది ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చి వన్ వచ్చింది ప్రతి కర్వ్ కి కూడా ఎఫ్ వాల్యూ మనకి వన్ నే వచ్చింది కాబట్టి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చి వన్ రాసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఏరియాస్ తీసుకుంటున్నాం ఏమేమి ఏరియాస్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి మనకి వాటర్ డయాగ్రామ్ లో అంటే ఏఓబి బిఓసి అండ్ సిఓఏ త్రీ త్రీ ఏరియాస్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఉన్న ఫేజ్ ఎంత అంటే ఒక్క ఫేజ్ నే ఎగ్జిస్ట్ చేస్తున్నాయి అవి కాబట్టి వన్ అని రాసుకుంటున్నాం ఫేజ్ సో ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి అంటే టూ వచ్చింది అనమాట అంటే ప్రతి ఏరియాకి కూడా మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వాల్యూ టూ నే వచ్చింది నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఓ సో ట్రిపుల్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఎన్ని ఫేజెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాము త్రీ ఫేజెస్ అన్నాం ఎందుకంటే త్రీ ఫేజెస్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి ఈక్విలిబ్రియం లో చెప్తున్నాం కాబట్టి పి వాల్యూ త్రీ వేసుకుంటున్నాము సో త్రీని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎఫ్ వాల్యూ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత వచ్చింది అంటే జీరో వచ్చింది దిస్ ఈస్ ద వాటర్ సిస్టమ్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఫస్ట్ వన్ యూనిఫైడ్ కెమిస్ట్రీ బై ఓపి అగర్వాల్ సెకండ్ వన్ అడ్వాన్స్డ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ బై హెడ్కిన్స్ థర్డ్ వన్ యూనిఫైడ్ కెమిస్ట్రీ బై వైఆర్ శర్మ కె రామారావు థ్యాంక్ యూ